トシさんこんばんはいです。えー、突然ですが皆さん、スプラトゥーン戦のポケモンフェス、楽しんでいただけてますでしょうかあー、楽しんでいただいているようで何よりです。で、そんな楽しい楽しいポケモンフェスですが、一つだけちょっと問題になっていることがありまして、それが、ちょっと青色のね、水タイプのインクが、少し見づらいと、話題になってるんですよね。なんか噂によればなんか常時怒りにつけてる状態みたいな、ことになってるらしくて、僕は考えたんですよ。それをどうにかできないのかと。皆さんいろいろ空したらしいんですよね。例えばこの失格サポートっていうのをオンにしたり、皆さんいろいろ空したそうなんですけど、僕なりにちょっとね、考えてみたんですよ。それだったら、色を反転させればいいんじゃねって。そう、この任天堂スイッチに実はなんと、色を反転させる機能があるんですよね。で、この設定っていうところの本体の欄を見ていただいて、ここの、どこでしたっけあれ、どこだっけこの画面の色合いを変えるっていうところがあるんですよ。ここで、色を反転と押すと、このように、色が反転させるんですよね<笑>。お腹がホーラーチックになっちゃったね、このマリオとかね。この状態開くとどうなんだろう。あー僕、草陣営なんだけど、赤色になってるね。これ打ってみると、あ、まあ、若干、なんか、グロい色になったね。なんか、傷口みたいな色してるね。え、なので今回の検証は、たとえ相手のインクの色が見づらくても、色反転を利用すれば楽に勝てるんじゃねという検証を行っていきたいなと思います。どうも、いいです。よろしくお願いします。早速やっていきますか、フェスマッチ。まずは、水陣営と当たり、当たることを祈りましょう。で、僕ね、予想なんだけどね、青の反対ってね、水色の反対がオレンジとかだったから、青の反対はね、多分、オレンジとか、黄色とかそっち系の明るい色になるんじゃないかなって。だからすごい有利に進めることができると思うんだよね。黄色なんてめちゃくちゃ目立つじゃん。だからめちゃくちゃ有利に進めることができるんじゃないかな。さあ、マッチングしました。よろしくお願いします。えー、水派ですね。来ました。さあ、相手は何色で来るのか。よろしくお願いします。えー、こっちは、ピンクに対して相手は、黄色と。ありがとうございます。めちゃくちゃ明るくなって帰ってきた。暗い背景に暗い青じゃなくて、明るい背景に明るい黄色が来た。だからこれぶっちゃけね、あんまり変わんないと思う、水原さんは。<笑>あんまり変わんないと思うんだよな。どうなんだろう。だからスプラトゥーンもさ、なんか、スプラトゥーンの運営も、わかん、わ、わかんなかったのかなって言ったら言い方ありだけど。あ、でも、見やすくはなってるかも。確かに。確かに見やすくはなってるかもしれない。今、右に立ってわかったからね。多分青だったらでもわかんなかったと思う。え、今、まあ、下にいるね。あ、これズルあ、これチートだ。あ、これ 100% 勝てるわ。あ、間違いない。これ勝てる。100% 勝てます。これ。間違いなくチートです、これ。今、相手がどこにいるかとかわかるもん、簡単に。ちょっと、それはわかんなかった。どっから来た君オッケー。完全に運に任せて。やべ、わかる。めっちゃわかる。相手がどこにいるか。ごめん。でも、やられるもんはやられるからね、これね。うん。これ、あれだな。これ、ワンチャンハードウェアチートとかに当たるかもしんねえ。<笑>だから、あの、これ、やれ、やる方は、あの、自己責任でやってください。これでやって、もしバンされたとしても、てか通報されたとしても、僕は一切責任を問わないので、実はそこら辺はよろしくお願いします。あの、僕は絶対責任取りたくないマンなので、よろしくお願いします。僕ももしかしたら通報されるかもしんな、ね、い。この動画、この動画見られて。おい、リテがこんなことやってるぞ、つって。ど、そんぐらい強いかもしれない、これ。ぶっちゃけ、フェスでそこまでして勝ちたいかって思う,思うんだけどね。ぶっちゃけ。はっはっごめん。わ、スペシャル使えばよかったかもね、今。そして普通に押されてるっていうね、今。<笑>普通にズルしても押されてるっていうね。これ、ズルして負けるのが一番恥ずかしいからな。ちょ、これ、勝たないとダメっしょ、さすがに。ごめんこれ登ってくるはず。オッケー。もう完全に勘だね、これ。<笑>登ってくるはずだったもんね。登ってくるのが見えるとかじゃないもん。はずだからね。全然、見やすいとか見にくいとかそんなの関係ないね、この試合。あ、でも、今分かったもんね。あ、今、相手がいかについてないからなんだろうけど。やべ。は何やられたカニタンクでやられたカニタンクって何当たるだけでダメなのもう、そういう知識がないんだ、僕。エスプラスになってなんだけど。お前エスプラスでも、16、15か、15だっけ ?15 から上がれてないかごめん。相手いかにつけてた今。あ、でも、あ、相手いかにつけてなくねやっぱ。やっぱ青、暗い青だからさ、なんか常時いかに状態だからいかにつけなくてもこいつなんて余裕だろって感じで多分やってんだろうね。舐め腐ってんな、お前。ちょっと、これ絶対勝とうぜ。お前らがどこにいるかわかんないぜ、俺は。今、右に行ったね。右に行ったね。右に行ったね。ちょっとどこにいるか分かるけど、全然当てれない。弾を。ちょっとエムが悪います。その前に。<笑>やばい。ずるしても負ける。これ一番良くない。あ、これずるしても負ける。ちょっと待って。これ勝つまで、勝つまでやります。これ勝つまでやるわ。
。さあ、マッチングしました。今度こそ勝ちたいと思います。水葉ですね。うわ、なんだここ。待って、マップ変わったな。マヒマヒリゾートスパか。うわ、これ血管マップじゃん。ここ苦手なんだよね、ぶっちゃけね。頑張ります。水の色がなんか汚ねえ。なんか、錆びてる色し,色してるね。なんか、よくわかるこの錆びてる色って。だけど、ここも、ぶっちゃけ見やすくはなってるはずなんだが。みんな的にはどうなんだろうこれ見ててどう見やすくなってるあんまり実感が湧かないんだけどさ。白乙女だから。あんまり実感が湧かないけど多分見やすくはなっているんだと思う。暗い青に、暗い背景に暗い青よりかは、多分見やすくはなっているはずなんだよな。そい。ただね、これ分かったことがある。あの、黄色のドームめちゃくちゃ見づらい。黄色の、明るい黄色のドームめちゃくちゃ見づらいっす、これ。今気づいた。すごい。すあ、やべ。こ、ここ塗りたい。あ、これ登ることできないっけあ、ここリスコーン戻ることできないっぽいっすね。ごめんなさい、了解です。ごめんなさい、僕全然マップの把握とかもしないんで、やべ。これ、もちいの。うわぁ、うめえ、それ。あ、ハイドラか。お風呂かと思った。ちょ、ここ塗りたいね。ここ塗らせていただいて。OK。で、さあ、どうしよう。相手のね、ハイドラと、若葉が多分うまいと思う。多分だけどね。ごめん。全然設定してないからわかんないけど。あと、オーバーフロッシャーも何ゲームうざいね、あいつ。あいつ、とっちめたいけど。いけるかなごめん、めっちゃ下手。めっちゃ下手くさ、今日。あ、でも一人やった。誰だ誰やった多分、お風呂か、若葉だよね。多分、お風呂やったんだと思う。さあ。今、どんな感じ今、勝ってんじゃん。でも、このゲーム、ラスト3、待って、敵どこにいるこっちか。ごめん、全然<笑>。味方かと思った。ぜ、あの、ごめんね、マジで。全然気づかなかったっす。ぼーっとしてたかもしれない。試合中にぼーっとしてると負けるからね、マジで。ただこれ、残り30秒からが本番なんで、このゲーム。たとえ残り30秒からでも逆転できるっていうのが、このスプラトゥーン3の素晴らしさなので、てかこのスプラトゥーンの素晴らしさなんで、そこら辺はもう、任せてくださいって感じで。逆転の気候示してあげましょう。いや、これ無駄スペかもしんね。全然無駄スペか、無駄スペかも。でも一人やってる。待って、味方が強い。味方前線行ってるから、どこも前線行く。でも、こういう時は一旦帰った方がいい。ごめんなさい、帰ります。これ、味方が強いみたいなとこあるな。も僕の実力じゃないよ。これ、味方が強いかもしんない。すげえ助かる。これ、味方ゲーだよ。やっぱこのゲームは。あの、死人性とか関係ない。味方が強かったらなんとかなる。このゲーム。敵が味方でなんとかなっちゃうんですよね。このゲーム。<笑>悲しい。これが現実ですね。もう皆さん。あの、見た目とかも、てかもう死人性とか関係ないんですもん、これ。でも、メネンレ、僕30歳、三十歳代だから、ぶっちゃけそこまで違いがわかんないね。このメネンレのやつ、一生引きずるからね。あの、よくわかんないよって方は、あの、僕が過去に出した動画見てください。リンクは貼ってません、多分。めんどくさいんで。さあ、残り10秒。いや、もうこれは勝ったんじゃないかな。僕何もやってないけど。僕何もやってないけど、多分これは勝ったと思う。僕何もやってない、マジで。多分、一キロもしてないね。アシストはしたけど。キルはわ、ま、割と、割とマジでしてないと思う。待って、これさ、炎陣営どうなってるかな炎陣営何色になってんだろう炎って赤だよね。赤の反対って青で OK なのかなちょっと炎陣営ともちょっとマッチしてみようか。あ、やっと来た炎。このゲームさ、全然草と炎がマッチしないんだよね。めちゃくちゃ水とだから戦ってた。<笑>よろしくお願いします。さあ、相手の武器はわかりません。色反転してるせいで。全然わかりません。えー、っと、デュアル、ラクト、あ、ナイス。デュアル、ラクト、若葉、シャープマガですね。シャープマガ最近増えたよね。頑張ります。あ、炎ってそっか。青になるのか。てか水色になるんだね。そのままだ。なんか綺麗な水色になってるね。なんか青色っていうより、なんか水色って感じだからなんか、この色で、なんか、フェスやればよかったなって思ってんだけど、あの、青、あの、水、水、水陣営。この色でやったらなんか、いくらかまだバッシングとか打てないでよかった、済んだのになって思うんだけど、危ね。この色でやればよかったのにね。なんであんな暗くしちゃったんだろう、色。水な、水なんだから、もうちょっと色明るくしてもよかったと思うんだけどね。ちなみにみんな的にはどう見やすくなってる。僕にはね、僕的にはね、なんか、ぶっちゃけちょっと見づらくなってるかも。なんでかっていうと、あの、色、あの、色反転してるから。<笑>色反転してるから、もう違和感しかないって、もう、めっちゃ見づらく感じるね。まあ、でも、明るくなって、色が明るいから、まあ、み、んめっちゃ見づらいってことはないね。あの、あの、ノーマル水陣屋の時みたいに。ノーマル水陣屋の時ぐらいに、ぐらい見づらいってわけではないけど、そこまで、見やすいってわけでもなく、見づらいってわけでもなく、なんか、普通にこれだったら普通にやった方が良くねって思う。この陣営とだったら。ごめん。めっちゃ下
。でもこれもう色判定してやってる人いるのかな頭の人は多分やってると思うんだけど。だから試して見てるとは思うんだけど。ちょっとこいつ早くね一個速。なんかごめん、死んだ。なんかこれどうなんだろうね。許されるのかなこの行為が。まあ、多分、まあ、ダメってわけではないと思うんだけども。いるね。二人いる。ごめん。まあ、ニンテンドに怒られた時は、その時はその時で。ごめんなさいしましょう。ごめんなさいしてくれれば多分ニットの許しくなるはず。ホームが、ホーム部が動きさえしなければ。まあ、こんなことでニントとホーム部がね、ホーム部が動くわけはないと思うんだけど、胸ちょっとすごい滑舌が悪くて。もう今日ずっと喋りっぱなしだから全然あれなんだわ。もう路列が回らないんだ。だからそこら辺ちょっと許してくれ。ナイスこのラクトに負けるときが一番この屈辱を感じるよね。強に使ってるのにね。お前強に使ってるのに、ストリング、あ、ごめん、ナイス送れなかった。全然見てなかった。ストリンガーアンブリに負けるのかよって言われ、言われそうで怖いわ。まあ、実際、ま、まあ、実際負けないからな、なんと言ってもいいんですけど。やべ、見づらい、普通に。これだったら普通にやった方がいいです。皆さん。あの、わかりました。検証結果、普通にやった方がいい。これが正解です、多分。で、これが結論です。おそらくですけど。あの、普通にやった方がいいです。で、これ勝ったの、結局。勝ったら、あ、これ勝ったっしょありがとうございます。はい、ドンということで。えー、皆さんは、まあ、これ色反転とかせずに、普通にやりましょうということで<笑>。以上で今日の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。